Estamos estudiando nuestro curso de resumen de teología sistemática, hemos ya avanzado en las primeras doctrinas, hemos estado eh, hablando de la introducción, que también llamamos prolegómenos, la doctrina de Dios, teología propia, la doctrina de Cristo, cristología, y ahora vamos a proceder a, también mencionamos bibliología, la doctrina de las escrituras. Pues vimos ya la doctrina de la Biblia, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a conocer un poco de los temas relacionados con la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la doctrina del Espíritu Santo? Neumatología. Gracias. Los subtemas relacionados con la doctrina que vamos a cubrir en este estudio son el, el de la personalidad del Espíritu Santo, su divinidad, la participación del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios y también su ministerio y sus dones. Vayamos pues al primer punto de la neumatología. Esta doctrina se llama neumatología porque es el nombre neuma es la palabra espíritu en el idioma griego neuma se traduce espíritu y es la doctrina del Espíritu Santo pero se llama neumatología bíblica bueno, en primer lugar debemos decir que el Espíritu Santo no es como algunos dicen una fuerza es una persona y es Dios hay personas que niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo contrario a lo que las escrituras nos enseñan vamos a comenzar leyendo el número uno y para eso lo vamos a pedir Aquí a nuestro alumno que está enfrente mío, sí. que nos haga el favor. El Espíritu Santo es una persona divina, eterna, no, de, no derivada, que posee todos los atributos de personalidad y deidad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y veracidad en todos los atributos divinos, y en sustancia, Él es igual al Padre y al Hijo. Y hay una cantidad de versículos aquí. Entonces, como pueden ver en el resumen de este primer apartado, hemos visto, por ejemplo, que se nos dice que el Espíritu Santo no es una fuerza, la fuerza es impersonal. ¿Me doy a entender? Es decir, las fuerzas, la energía eléctrica, la energía solar, no tienen rasgos de personalidad, es decir, la fuerza, la energía, no piensa, no habla, no siente. Y en la Biblia se atribuyen estas cualidades al Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser la fuerza activa de Dios, como dicen los ruselistas, mayor conocidos, mayormente conocidos como testigos de Jehová. ¿Ok? O los de la luz del mundo, que también niegan la personalidad del Espíritu Santo y creen lo mismo que los ruselistas. Entonces, ¿por qué ruselistas? Porque el que fundó esa, esa creencia fue Carlos Russell. Por eso le decimos así. Entonces, hablando del Espíritu Santo, nos dice que él, la mente del Espíritu todo lo escudriña. Entonces, si tiene mente, pues tiene intelecto, ¿verdad? Es una persona. Dice que no contristemos al Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo, tiene sentimientos. ¿Está claro? También dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es decir, Él tiene la libre voluntad de dar como Él quiere. Tiene voluntad, tiene intelecto, emociones y voluntad. Son características de la personalidad. Él es una persona. Además, se dice que el Espíritu es eterno, en Hebreos 9.14. Que el Espíritu dice, ¿a dónde huirá de tu Espíritu y a dónde me, me esconderé de tu presencia? Es decir, el Espíritu es omnipresente, todo lo sabe, el Espíritu del Señor, todo lo puede, el Espíritu es todopoderoso, el Espíritu de verdad, es decir, todos son atributos, cuando vimos el tema de los atributos de Dios, ahí vimos algunos de estos y también se le acreditan a el Espíritu Santo. Además que hay versículos en donde asocian al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una, mis en una misma esfera una misma esfera de autoridad y de poder por eso creemos que es coigual al Padre y al Hijo en la fórmula bautismal que el Señor Jesucristo dio les dijo a los discípulos bauticen en el nombre del Padre el Hijo y Espíritu Santo ¿qué está haciendo usted eso el Señor Jesús? sino equiparando el Espíritu Santo con Dios Padre y con el Hijo ¿o no? Y no es el único versículo cuando se registra 
eh, el, el evento de Ananías y Zafira en Hechos 5 dice que ellos conspiran para dar una mentira delante de la iglesia aparentar ser más generosos de lo que realmente fueron y dice el apóstol Pedro ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? no has mentido a los hombres sino a Dios ¿qué está diciendo con eso? pues que Dios es el Espíritu Santo en este caso o viceversa cuando Pablo termina en Roma al final del libro de los hechos encarcelado en Roma los judíos manda llamar a los judíos a venir les explica el evangelio y ellos rechazan el evangelio y dice el apóstol Pablo en Hechos 28 capítulos 25 y 26 bien dijo de ustedes el Espíritu Santo y lo que hace en ese momento es citar una escritura de Isaías capítulo 6 cuando usted va a Isaías capítulo 6 y lee la escritura que Pablo está citando y le está adjudicando al Espíritu Santo la escritura original dice que es Jehová el que está hablando no es el Espíritu Santo entonces a través de eso que hace Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es Yahweh es el Señor del Antiguo Testamento ¿me doy a entender? caso paralelo se puede ver en el pasaje de Hebreos capítulo 10 cuando dice él que el Espíritu Santo haría ciertas cosas y vas y ves la cita que está usando del Antiguo Testamento y resulta que es una cita en donde es el Señor nuestro Dios el que está hablando entonces de muchas maneras vemos que el Espíritu Santo es una persona y es Dios ¿está claro? Sí. número dos el papel del Espíritu Santo en el plan redentor ahora vamos a pedirle ahí atrás el papel del Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina con relación a toda la humanidad. Reconocemos su actividad soberana en la creación. <coughs> la Pausa. Creación. Pausa. Vamos una por una. En la creación, en primer lugar. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya dijimos que era el Señor Jesucristo en el tema de Cristología. Pero luego dice y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo entonces él tuvo una participación en el proceso de la creación ¿está claro? no solo en esa, pero también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo ¿se acuerdan? ¿quién hizo que empezara la gestación del Señor Jesucristo en el vientre de María? ¿verdad? entonces él vino y empieza la obra de la vida física de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María luego qué más la obra de salvación y la revelación escrita muy bien, entonces el Espíritu Santo además es el que nos hace nacer de nuevo el Espíritu viene y no sabes de dónde viene ni a dónde va, verdad así es todo el que nace de nuevo en Tito 3.5 dice que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por medio de la renovación y la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Y también, ya vimos en el tema de Bibliología, ¿quién es el que inspiró a los profetas y a los apóstoles? ¿Se acuerdan la segunda de Pedro que dijimos fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras? Todos estos son algunos de los de los aspectos en los que el Espíritu Santo asumió el liderazgo en el plan redentor de Dios. ¿Está claro? Prosigue, por favor. Fue Él quien guió a los apóstoles y profetas en toda la verdad conforme ellos se entregaban a escribir la revelación de Dios, la Biblia. Ya hablamos de eso. Entonces, así ya hablamos de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo también hablamos de su parte en el plan redentor y número 3 vamos a conocer acerca del de ministerio presente que el Espíritu Santo ejerce en el mundo vamos a darle la oportunidad allá a Carolina número 3 la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en Pentecostés cuando Él descendió del Padre como fue prometido por Cristo ¿se acuerdan que Cristo les había dicho pero el Espíritu de verdad vendrá sobre ustedes y estará en ustedes. Prosigue. Para iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, 
el cual es su iglesia. En 1 Corintios 12, 13 dice que fuimos todos bautizados en su cuerpo por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que comprendan que la obra presente del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con la iglesia de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Entienden? Muy bien, prosigue. El amplio espectro de su actividad divina incluye convencer al mundo de pecado. Entonces, él, en respecto al mundo, ¿qué hace? Convence al mundo, ¿verdad? De pecado. ¿Qué más? De justicia y de juicio. Glorificando al Señor Jesucristo y transformando a los creyentes a la imagen de Cristo. Entonces, convence al mundo y glorifica a Cristo, ¿verdad? Muy bien. Y a través de eso también, a los creyentes, ¿qué hace con ellos? Los transforma. Entonces, con respecto al mundo, lo convence, ¿sí? Al mundo lo trae al convencimiento de la verdad, a los creyentes los transforma y a Cristo lo glorifica. ¿Sí? Esto es a los creyentes. Y a Cristo lo glorifica. Esos son algunos de los ministerios presentes del Espíritu Santo. Prosigue, por favor. Um, él regenera, sella, unge, bautiza, dota y mora en todos los creyentes desde el momento de su conversión a Cristo. Entonces, ahí en los espacios en blanco, regenera. Ya mencioné eso, ¿verdad? Produce nueva vida. Y después, no solo lo regenera, sino que sí. lo sella. ¿Verdad? Es decir, los marca y se queda con ellos como una garantía, los unge. Es decir, el ministerio de la unción del Espíritu Santo nos habla de la iluminación que les concede para entender las Escrituras y el poder para testificar. ¿Está claro? Los bautiza, es decir, los integra en el cuerpo de Cristo. Los dota, es decir, les da dones para que sirvan. Y luego se queda con ellos, mora en ellos para garantizar que van a llegar a estar con el Señor. ¿Está claro? Todos estos versículos respaldan, por ejemplo, Tito 3.5 nos explica que Dios, Espíritu Santo, es el que nos regenera. Efesios 1.3 nos dice que Él es el que nos sella. En 1 de Juan 2.20 nos dice que Él es el que nos unge. En 1 de Corintios 12.13 dice que Él es el que nos bautiza. En 1 Corintios 12, 7 dice que Él es el que nos ha dado los dones. Y en Romanos 8, 9 nos dice que Él mora en nosotros. ¿Está claro? Y esto ya quedó todo rayado. Muy bien, sigue. El deber de todos los que han nacido del Espíritu consiste en ser llenos, controlados por el Espíritu. Eso es muy claro en la, en la Escritura, ¿verdad? que seamos llenos del Espíritu Santo y nosotros creemos a la luz de la Escritura no tenemos un este, eh, tiempo para entrar en profundidad pero ¿qué creemos que es la llenura del Espíritu Santo? voy a explicar lo que no creemos no creemos que la llenura del Espíritu Santo es la obligación de hablar en lenguas no creemos eso aunque en el libro de los hechos algunas veces los creyentes cuando fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en idiomas que ellos no habían estudiado o aprendido hablaron en, en, en idiomas conocidos pero no es obligación hablar en lenguas es obligación ser llenos del Espíritu Santo según Efesios 5.18 no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos o dicho de otra manera, dicho de otra manera déjense llenar por el Espíritu Santo ¿Qué significa eso? Déjense controlar. Equivale a lo que otros pasajes quieren decir con sean guiados por el Espíritu, anden en el Espíritu y no anden en la carne. En términos prácticos, ¿qué es la llenura del Espíritu para el creyente? Escúcheme bien. Es cuando el creyente es obediente a la palabra de Dios. Cada vez que un creyente dice, yo elijo obedecer a Dios, está diciendo, yo elijo seguir la guía del Espíritu Santo vivir conforme a la palabra del Señor y de esa manera estamos siendo controlados por el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo ¿me voy a entender? 
Bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Capítulo, punto número 4, subtema de la neumatología número 4. Vamos a pedirle acá en esta esquina que nos hagas el favor de leer. Sus dones. El Espíritu Santo administra dones espirituales a la iglesia. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo ni a sus dones por medio de nuestras de muestras ostentosas. Es decir, el interés del Espíritu Santo no es hacer alarde público de poder. ¿Me entienden? La prioridad que a la luz de la Biblia nos enseña el Espíritu Santo es glorificar a Dios, glorificar a Cristo, edificar a la iglesia para la gloria de Dios y de Cristo. ¿Está claro? Sigue adelante. Sino que glorifica a Cristo al incrementar su obra de redención de los perdidos y edificación de los creyentes en la Santísima Fe. Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo es soberano en otorgar todos sus dones para, la, para el perfeccionamiento de los santos hoy día. Es decir, no, aunque usted quiera el don de lenguas, no puede, no puede asegurarlo. Porque el don de lenguas es uno de los tantos dones del Espíritu. Y Él da, Él reparte los dones como Él quiere. ¿Está claro? Sí. Y también dice la Escritura, ¿son todos apóstoles? En 1 Corintios 12, al final del capítulo, del 27 en adelante. La, la, son preguntas obvias, son preguntas con respuestas obvias. ¿Son todos apóstoles en la iglesia? No. no. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. 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 ¿Todas las preguntas tienen la misma respuesta? No. No. Además eran idiomas conocidos, las lenguas bíblicas. Ok, seguimos. Al principio de la era apostólica, él dio dones milagrosos de revelación divina y de santidad, con el, con el propósito de confirmar la autenticidad del mensaje de los apóstoles. En Hebreos 2, 3 y 4, vamos a leer, por favor. El que lo tenga lo puede leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Quiero que, que presten atención a esos versículos. Expliquen ustedes a la luz del texto, por favor, ese último versículo. ¿Por qué Dios dio esos dones tan poderosos a los, a los apóstoles? Ahí se dice claramente, ¿verdad? ¿Qué dice el 4 otra vez? Testificando Dios junta, junta ¿Quién es el que quería testificar ahí? Dios. ¿Observan? ¿A quién? A los hombres, ¿a quién más? Dios le está dando testimonio a los hombres de qué? De la salvación mencionada en el versículo anterior, ¿observan? El tema es la salvación, uh -huh. versículo 3, otra vez. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación, ¿y lo que dice? La cual después que fue anunciada... ¿Qué, ¿Qué, es, ¿qué es eso que fue anunciada? La salvación. La salvación. Ajá. Primeramente por medio del Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo. Exactamente, Cristo en el Evangelio. ¿Y luego? Nos fue confirmada por los que oyeron. Quiere decir que el autor de los hebreos no pudo ser uno de los apóstoles. ¿Verdad? Porque él está diciendo, nos la salvación de la que anunció el Señor Jesús nos fue anunciada por los que oyeron, los apóstoles quiere decir que él está diciendo los apóstoles son otros, hubiera dicho oímos en segunda pero usa en tercera los que oyeron y luego el siguiente versículo dice testificando Dios juntamente con ellos entonces Dios juntamente con los apóstoles ¿qué más? tanto por señales como por prodigios Ajá. y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad entonces los milagros los prodigios y los dones 
sobrenaturales que los apóstoles y la primera generación que conoció al Señor ejercieron fueron el medio que Dios escogió para testificar a la humanidad que la salvación es auténtica ¿entienden? que es la, un, es la verdadera forma de salvación el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ¿está claro? Sí. quiere decir que sí que los dones milagrosos y de revelación tuvieron un propósito autentificador un propósito validante para validar, para autentificar el mensaje del Evangelio ¿entienden? ok también dice, leo para ustedes 2 Corintios 12.12 12, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros ¿oyen eso? Pablo está diciendo que las señales de apóstol incluían milagros, señales y prodigios. Esto no fue para todos. Fue un regalo a la primera generación de manera sobresaliente en la vida de los apóstoles. Acaban de decir, estaba viendo por ahí, no me acuerdo en qué red social o alguien puso en una noticia, dijo, bueno, si el señor Cash Luna tiene el don de sanidad... ¿Por qué no va a hacer un viaje misionero a China ahorita? ¿Verdad? Que vaya a la provincia de Wuhan, ahí va a ser mucho bien su don ahorita. Que se vaya en su jet, ¿verdad? Y haga una noche de gloria allí, en el hospital que hicieron en un mes. Digo, ¿no hace sentido? ¿Verdad? Si quieren cerrarnos la boca a todos los que no estamos convencidos de que sus obras son de Dios, pues nos lo puede demostrar muy fácil que vaya allá, predique el evangelio y entonces se curen los enfermos y él salga bien librado no creo que no le ha llegado el email porque no ha ido todavía sí, pues es muy fácil ir a hacer esas cruzadas ahí donde donde está fácil, ¿verdad? donde está fácil de colectar las ofrendas y difícil de verificar los milagros ¿no? decirle que hay muchos enfermos para que ir hasta allá sí, ¿verdad? Bueno, ok, siga leyendo. Al completarse la revelación del Nuevo Testamento, los dones milagrosos y de revelación ya no fueron necesarios para certificar el mensaje de un hombre de Dios. ¿Por qué no? Porque tenía el propósito de Dios de testificar por medio de, con los apóstoles, por medio de los milagros y prodigios, al escribirse el Nuevo Testamento, al completarse el canon, ya hubo un registro del testimonio apostólico, ¿me entienden? los apóstoles empezaron a morir Dios pudo haber escogido a otros apóstoles para seguir pero ya no hubo inspiración de las escrituras y fue reduciéndose la obra sobrenatural ¿me entienden? Dios sigue haciendo milagros pero ya no hace tantos milagros ni de la misma magnitud que vemos que se hicieron en ese tiempo y hay que reconocerse entonces, es algo que no, que no quieren admitir muchos. Prosigue. Además, Salud. los dones milagrosos pueden ser falsificados por Satanás al punto de engañar aún a creyentes. En Mateo 24, 24, Cristo advirtió que si pudiera aún a los escogidos tratarían de engañar con señales, ¿verdad? ¿Qué más? Dios oye y responde a la, a la oración de fe por los enfermos los que están sufriendo y los que están afligidos, y responderá de acuerdo con su propia voluntad perfecta. Es decir, si creemos que Dios hace milagros, y que la oración es escuchada por Dios, pero la oración y los milagros de Dios están subordinados a su voluntad soberana. ¿Qué más? En la actualidad nadie ha podido demostrar tener el auténtico don de sanidad bíblico. O sea, dicen y dicen... Dicen y dicen, pero si las sanidades no ocurren, ¿a quién le echan la culpa? Al enfermo, que no, no tiene, tiene fe. fe. ¿Verdad? Entonces, bueno, que lo demuestren, ahí está. El coronavirus es una excelente oportunidad a que lo demuestren, ¿no? Bueno, este ha sido un resumen de la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto en este, en este apartado que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, 
hemos visto que él tuvo una participación muy importante en el plan redentor de Dios Padre, en el presente tiene un ministerio muy especial, convenciendo al mundo para venir a Cristo, también obrando a los creyentes para edificarlos y perfeccionarlos y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dotado y nos ha regalado las Escrituras también. En el próximo tema vamos a entrar al, al quinto apartado de la teología sistemática, que es la doctrina del hombre, que también la llamamos antropología bíblica. bíblica. ¿Ok? Entonces seguiremos con este tema. Nos vemos ahí.